বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সাথে আছি আমি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন উচ্চতর গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ বীজগাণিতিক রাশি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আপনাদেরকে আমি বলেছি যে আপনারা যদি আমার এই সমস্ত ভিডিওগুলো একদম সিরিয়াল বাই সিরিয়াল দেখেন ইনশাল্লাহ আপনার সৃজনশীল কমন পেতে নির্বেক্তিক কমন পেতে এবং এই অধ্যায়ের বেসিক যত ধারণা আছে সেগুলো পেতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ তো বীজগাণিতিক রাশি থেকে আজকে আমাদের বেশ কিছু ধারণা অর্জন করার চেষ্টা করব নাম্বার ওয়ান বীজগাণিতিক রাশির আবিষ্কারও কাকে বলা হয় তারপর রাশিটা কাকে বলে পদ জানবো চলক জানবো ধ্রুবক অনেকেই এই সমস্ত জিনিসগুলো জানেন বাট এখান থেকে কিন্তু আমাদের আসল জানাগুলো শুরু হবে তা এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়ে থাকে ছেলেমেয়েরা বহুপদী জিনিস কি তারপরে বহুপদের মাত্রা কি জিনিস বহুপদের আদর্শরূপটা কি তারপরে ধ্রুবপদ মুখ্য পদ এবং মুখ্য সহক এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো আশা রাখি নতুন কিছু শিখতে পারবেন তো তাহলে আমরা আলোচনার দিকে ফিরে আসি প্রথমত যদি আমরা বলি যে এটার আবিষ্কারক কে ছিলেন আবিষ্কারকটা অবশ্যই খাতাতে আপনারা লিখে নেবেন যে আল খোয়ারিজমি বীজগণিতের অর্থাৎ বীজগাণিতিক রাশির আবিষ্কারক বলা হয়ে থাকে বা বীজগণিতের আবিষ্কারক বলা হয়ে থাকে আল খোয়ারিজমি স্যারকে তো এখন আমরা তাহলে চলে যাচ্ছি যে আমাদের বীজগাণিতিক রাশি কাকে বলা হয় এক বা একাধিক সংখ্যা তাহলে আমার এখানে বলছে হয় একটাও সংখ্যা থাকতে পারে অথবা একাধিকও সংখ্যা থাকতে পারে যেমন আমি এখানে আপনাদেরকে একটা বীজগাণিতিক রাশি দেখাচ্ছি এখানে কিন্তু সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটাই সংখ্যা রয়েছে তারপরে এখানেও আর একটা সংখ্যা রয়েছে তো এক বা একাধিক সংখ্যা ও সংখ্যা নির্দেশক প্রতীক তাহলে এখানে সংখ্যা নির্দেশক প্রতীক কাদেরকে বলা হবে যেমন দেখেন আপনি এক্সের মান কিন্তু যে কোনো ইচ্ছা আপনি বসাতে পারেন তাহলে এখানে এক্সটা কিন্তু কি করছে সংখ্যা নির্দেশক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে মানে এক্সের মান আমি এখানে যে কোনো জিনিস বসাতে পারি যে কোনো মান আমি বসাতে পারি ওকে তাই বলছে যে এক একাধিক সংখ্যা এবং সংখ্যা নির্দেশক প্রতীককে ঘাত বা একাধিকের সাহায্যে তাহলে ঘাত দিতে পারে ঘাত মানে হচ্ছে তার পাওয়ার বা সূচক তাহলে দেখেন এর ঘাত হচ্ছে যে থ্রি এর ঘাত হচ্ছে যে ওয়ান একাধিকের সাহায্যে অর্থাৎ কি যেমন এটা আমি চাইলে অনেকগুলো নিতে পারি অর্থবহভাবে এই কথাটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই আমার যদি অর্থবহ না হয় তাহলে কিন্তু আমি সেটা কখনোই বীজগাণিতিক রাশি বলতে পারব না সংযুক্ত করলে তাহলে যে নতুন সংখ্যা নির্দেশক প্রতীক সৃষ্টি হয় তাহলে এই সমস্ত প্রতীকগুলো একসাথে যখন মানে সম্পূর্ণটা মিলে কি হয়ে যাবে বীজগাণিতিক রাশি এই সম্পূর্ণটা মিলে কি হবে বীজগাণিতিক রাশি হবে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা জানব যে পদ কাকে বলা হয় চলক কাকে বলা হয় অ্যান্ড ধ্রুব কাকে বলা হয়ে থাকে পদ আপনারা এমনিতে বুঝতে পেরে যাবেন এখন যেহেতু আপনারা বীজগাণিতিক রাশি এ সম্পর্কটা দেখতে পাচ্ছেন তো এখানের মধ্যে এক একটি যেগুলো আছে না যেমন এই সেপারেট এটা এবং এটাকে সেপারেট করা হচ্ছে কী দিয়ে প্লাস দিয়ে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে একটা পদ এটা হচ্ছে একটা পদ এটা হচ্ছে একটা পদ দ্যাট মিন্স এগুলো কিন্তু আবার পরবর্তীতে বহুপতি হবে সো আমরা একদম বেসিক থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করছি যাতে করে আপনাদের বুঝতে সমস্যা না হয় এবার হচ্ছে চলক কাকে বলা হয় চলক হচ্ছে যে কি যার মানটা পরিবর্তনশীল মানে যে কখনো নির্দিষ্ট একটা মান নিয়ে থাকতে পারে না এক এক সময় এক এক ধরনের মান প্রদর্শন করে থাকে যেমন আমরা দেখেন এক্সের মান আমরা কি সারা জীবন বলে এসেছি যে এক্সের মান টু বা এক্সের মান থ্রি কখনোই বলে এসেছি আসিনি আমরা তাই না এক্সের মান এক একটা অঙ্কতে আমরা দেখেছি এক এক রকম মান দেখে একটা একটা অঙ্কতে দেখা যায় এক্সের মান টু আর একটা অঙ্কতে দেখা যায় এক্সের মান থ্রি আর একটা দেখা যায় জিরো তাই এক্সের মানগুলো কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হয় অর্থাৎ পরিবর্তনশীল তাহলে যার মানই পরিবর্তনশীল হবে তাকে আমরা কি বলতে পারবো চলক বলতে পারবো সাধারণত আমাদের যে সমস্ত লেটার রয়েছে ছাব্বিশটি তো ওই ছাব্বিশটি লেটারের মধ্যে লাস্টে যে সমস্ত অক্ষরগুলো রয়েছে এক্স ওয়াই জেডকে আমরা চলক হিসেবে পরিচিতিটা পেয়ে থাকি অবশ্য এবার এখন জানি যে আমরা ধ্রুবক কাকে বলা হয় যার মান কখনো পরিবর্তন হয় না তাকে ধ্রুবক বলা হয়ে থাকে ধ্রুবক যদি আমরা উদাহরণ জানতে চাই তাহলে যে কোনো সংখ্যায় কিন্তু এক একটা ধ্রুবক আপনি পাঁচকে কখনোই করতে পারবেন না ছয় বা ছয়কে কখনো আপনি সাত করতে পারবেন না তাই না আমি আপনাকে একটা দশ টাকার নোট দিলাম আপনি কি এটাকে কখনো বানাতে পারবেন বিশ টাকা বা অন্য কোনো টাকা বানাতে পারবেন পারবেন না তো পাঁচ ছয় সাত যতগুলো সংখ্যা আছে সবগুলো ধ্রুব সংখ্যা এগুলো ধ্রুবক মানে যেগুলোর মান কখনো পরিবর্তন হতে পারে না তাহলে আশা করি পদচলক ধ্রুবক অ্যান্ড রাশি এ সমস্ত জিনিসগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে কিন্তু আপনারা বহুপদী জিনিসটাকে একদম ভালো করে বুঝতে পারবেন সো এখন কিন্তু আমরা বহুপদীতে 
প্রবেশ করছে সো আপনারা অবশ্যই এখন আরও মনোযোগটাকে বাড়িয়ে দেবেন তখন এ অধ্যায়ের মেন টার্গেট কিন্তু বহুপদি অ্যান্ড বহুপদীর মধ্যে যত যা বংশধর আছে সমস্ত জিনিসগুলোকে ভালো করে জানা আমাদের বহুপদী কাকে বলছে বহুপদী হচ্ছে আসলে একটা বিশেষ ধরনের বীজ গাণিতিক রাশি যাতে এক বা একাধিক পদ থাকে এখন আমরা একটু আগে বেশ কয়েকটা আপনাদেরকে রাশি দেখালাম না ওই রাশিগুলো সবগুলো মিলিয়ে আপনি একটা কি বলতে পারবেন তাদেরকে বহুপদে বলতে পারবেন ওকে তারপর আমরা সংজ্ঞাটা একটু পড়ে ফেলি যাতে এক বা একাধিক কী থাকতে পারবে পদ থাকতে পারবে মানে একটা পদ থাকলো সেটাকে আমরা কি বলতে পারবো বহুপদে বলতে পারবো অনেকগুলো পদ যদি একসাথে থাকে তাও আমরা সাক্ষী কী বলতে পারবো বহু পদই কথাই বোঝা যাচ্ছে বহু মানে অনেক বেশি পদই মানে হচ্ছে পদ তাহলে বহু পদই মানে অনেকগুলো পদ একসাথে যুক্ত হবে তখনই সাক্ষে আমরা কি বলতে পারবো বহু পদই বলতে পারবো তবে একটা থাকলেও আমরা সেটাকে কী বলতে পারবো বহু পদই বলতে পারবো ওকে এবং পদগুলো এক একাধিক চলকের শুধুমাত্র ওয়ারিণাত্মক পূর্ণ সাংখ্যে ঘাত ও ধ্রুবকের গুণফল হয় এই কথাটুকু এখন বোঝাচ্ছি না যে এক একাধিক চলকের শুধুমাত্র ওয়ারিণাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক ঘাত আপনি এ অংশটুকু একটু রেখে দেন দেন তখন আমরা আলোচনাতে যখন যাব আপনাদের মাথা ধোলাই করার একটা প্রশ্ন আছে সেখানে আপনারা এই জিনিসটাকে আরও ভালো করে জানতে পারবেন দেখেন যে কোনো একটা বহুপদীর আসলে প্রকাশ করার সিস্টেমটা হচ্ছে সি এক্স টু দি পাওয়ার পি সি এক্স টু দি পাওয়ার কি একটু পরে বুঝে যাব আমরা সি মানে হচ্ছে এখানে সহক সি হচ্ছে কার সহক এক্স টু দি পাওয়ার পি এর সহক আগে একটু মনে রাখি আমরা যে সি মানে হচ্ছে যে সহক আবার এক্স মানে এখানে হবে চলক এক্স বলতে আপনি এখানে এক্স রাখতে পারেন ওয়াই জেড যে কোনো সংখ্যা এখানে হতে পারে মানে সংখ্যা না মানে যে কোনো চলক থাকতে পারে তারপরে পি মানে হচ্ছে এখানে কি ঘাত বা পাওয়ার বা মাত্রা বা সূচক বা ইন্ডেক্স মানে যেটাই ঘাত সেটাই পাওয়ার সেটাই মাত্রা সেটাই সূচক সেটাই হচ্ছে ইন্ডেক্স বাট এ অধ্যায়ে আমাদের এই পি কে অর্থাৎ কোনো একটা সংখ্যার উপরে বা কোনো একটা পদের উপরে যদি কোনো কিছু থাকে তখন সেটাকে আমরা মাত্রা হিসেবে বেশি পরিচিতি লাভ করব সো এখন আমরা দেখে নিতে হলে এটার মতো করে এই যে আমরা এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছি আপনাদেরকে সো এই উদাহরণটা লক্ষ্য করলে আপনি বুঝে যেতে পারবেন এখানে তাহলে অবশ্যই আমরা বলতে পারছি এই যে এটা হচ্ছে একটা বহুপদি আমাদেরকে বলেছিল হয় একটা পদও থাকতে পারো অথবা অনেকগুলো পদ থাকলো সরকার আমরা বহুপদি বলতে পারবো বাট এই যে এখানে একটাই পদ দেখেছি আমি আপনাদেরকে দ্যাট মিনস এটা বহুপদি হচ্ছে কিনা সেটা আপনাকে খেয়াল করতে হচ্ছে সি এক্স টু দি পাওয়ার পি দিয়ে এখন কথা আসি কথায় আসি আমরা এখন সি মানে এখানে কি বলেছিলাম আমরা সহক তাহলে সহক কার সহক বলেছিলাম এক্স টু দি পাওয়ার পি এর সহক এখন আপনি বলেন তো এখানে সি এর মান তাহলে কত আছে অবভিয়াসলি আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইন তাহলে আমরা এখানে অবশ্যই বলবো সহক কত আছে নাইন এবার এখানে চলক কোনটি রয়েছে চলক এক্স আছে ওয়াই থাকতে পারে জেড থাকতে পারে বাট এখানে চলক কিন্তু রয়েছে এক্স তাহলে আমরা এক্স দিয়ে দিলাম এখন হচ্ছে মাত্রা কত তাহলে মাত্রা মানে হচ্ছে যে কি পাওয়ার বা ঘাত বা সূচক তাই তো তাহলে আমরা এখানে অবশ্যই বলে দিতে পারছি যে মাত্রা হচ্ছে এখানে কত থ্রি তাহলে এই যে এটা হচ্ছে একটা বহুপদী আপনি এভাবে যত ইচ্ছা নাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ফোর এক্স কিউব যাই লেখেন না কেন এগুলো সবগুলো বহুপদী আশা করি বোঝা গেছে এবার এ সম্পর্কে আরও কিছু ধারণা তো লাভ করবো আমরা তবে একটু ছোটো থেকে বড় হওয়ার চেষ্টা করছি যাতে করে আমাদের এগুলো বুঝতে সুবিধা হয় এই কথাটুকু কিন্তু লিখে রাখেন এখানে কিন্তু আপনাদের একটা প্রশ্ন আমি এখন করছি ওই যে বললাম মাথা ধোলাই করার প্রশ্ন মাথা ধোলাই করার প্রশ্ন এখন আমাকে বলা হয়েছে যে সেভেন এক্স টু দি পাওয়ার উপরে আছে হাফ মানে সেভেন এক্স দেন উপরে দেওয়া হচ্ছে কত হাফ এটা কি এখন বহুপদী নাকি নয় অনেক স্টুডেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আমি আমার স্টুডেন্টকে মানে আমার স্টুডেন্টকে পড়িয়ে দেখেছি অ্যান্ড তাদেরকে যখন এই জিনিসগুলো যখন বোঝানো হয় তখন অ্যাট ফার্স্ট অবশ্যই এটাকে বলে দেখালে এটা বহুপদী বাট ইজ রং এটা বহুপদী নয় বহুপদীর ক্ষেত্রে আমার মনে রাখতে হবে এই যে এখানে বলেছে যে আমাকে বলেছে যে কি এক বা একাধিক চলকের তাহলে এখানে চলক বলতে আমরা পাচ্ছি এক্স তাই তো তাহলে চলক কিন্তু একটাও থাকতে পারে অথবা একাধিকও থাকতে পারে তাহলে আমরা একটি চলক পেলাম শুধুমাত্র ওয়ারিণাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক ঘাত ওয়ারিণাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক ঘাত তাহলে ওয়ারিণাত্মক মানে কোনগুলো ওয়ারিণাত্মক মানে হচ্ছে যে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক সংখ্যাগুলো অর্থাৎ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এইগুলো মানে ওয়ারিণাত্মক হতে হবে কিন্তু আপনি কখনো ওয়ান পয়েন্ট টু তারপরে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পয়েন্ট টু ওয়ান ডিভাইড বাই ফোর ওয়ান ডিভাইড বাই সিক্স এই ধরনের কিছু এখানে পি এর মানটা হবে না তাই বলেছে অরিণাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক ঘাত মানে সংখ্যাটা হবে কিন্তু পূর্ণ হবে এটা কিন্তু খণ্ড হবে না মানে সেটা ভাগ আকারে হবে না বা দশমিক হবে না ওকে ও ধ্রুবকের গুণফল
এই যে এখানে যে ধ্রুবকটা থাকবে এটা তো অবশ্যই ধ্রুবক তো সবগুলোকে গুণ করলে আমরা তো একটা মান পাবো তাই না এক্সের মান যদিও বহুপদে নেই মনে করেন এখানে টু আছে এর উপরে টু আছে তাহলে এক্সের মান যদি আপনি যে কোনো একটা বসান তাহলে সম্পূর্ণটা মিলে কি একটা মান পাবো না সেভেন ইন্টু টু এর উপর টু মানে কত দুই দিনের চার তাহলে চার সাথে কত হবে আঠাশ হবে তাহলে সম্পূর্ণটার এই গুণফল হবে সেটা বলছে আশা করি এখন কিন্তু বহুপদি জিনিসটাকে আপনারা বুঝতে পারছেন এখন তাহলে এটা বহুপদি হবে না কেন বোঝা গেছে তার আমরা বলেছি বহুপদির সংজ্ঞায় বলে যে কি এখানে পি এর মানটা কখনই কি হতে পারবে না অর্থাৎ ভগ্নাংশ হতে পারবে না তাহলে আমরা এখান থেকে ওই একটু নোটস করে দিচ্ছি আপনাদের জন্য অবশ্যই লিখে নেবেন এই বিষয়গুলো যে বহুপদির ক্ষেত্রে পি হচ্ছে অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে কোনগুলো যেটা হচ্ছে শূন্য থেকে শুরু হবে অ্যান্ড সবগুলো ধনাত্মক হুম এগুলো কিন্তু ধনাত্মক বলা যাবে না অরিণাত্মক তার কারণ অরিণাত্মক সংখ্যার মধ্যে শূন্য কিন্তু ইনক্লুড অর্থাৎ শূন্য তার মধ্যে থাকে বাট পি নট ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট টু মানে যেগুলো হচ্ছে খণ্ড সংখ্যা সেগুলো কিন্তু হতে পারবে না ওকে এখন কথা হতে পারে আমাদের যে সি এর মান যদি কখনো সরি পি এর মান যদি আমাদের কখনো জিরো হয় তাহলে ক্ষেত্রে তাহলে ঘটনাটা কি হবে তাহলে দেখেন পি এর মান যদি কখনো দেখেন যে জিরো আছে তাহলে ঘটনাটা এরকম তাহলে আমরা যেমন এখানে ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার জিরো এখন বসে দিলাম তাহলে এখানে পি এর মান কত আছে জিরো আছে তাহলে এখানের ক্ষেত্রে মানটা কি হবে ফাইভ অ্যান্ড এক্স টু দি পাওয়ার জিরো যেহেতু তাহলে আমরা জানি যে কোনো জিনিসের উপর যদি জিরো থাকে তাহলে সেটা কত হয়ে যায় ওয়ান হয়ে যায় তাহলে এটা হচ্ছে যে কি জাস্ট আনসার হবে ফাইভ তো আপনাকে মনে রাখতে হবে জাস্ট সংখ্যা যদিও থাকে সেটা কিন্তু একটা বহুপদি হবে অ্যান্ড এই বহুপদির ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই চলকের যে ঘাত বা চলকের যে মাত্রাটা সেটা কিন্তু কী থাকে জিরো থাকে মানে আমাদের ফাইভ আছে আমরা যে বলবো না এটা বহুপদি নয় এনো অবশ্যই বহুপদি বাট এখানের ক্ষেত্রে আমাদের মাত্রা যেটা সেটা অগ্রাহ্য মানে এটা আসলে হাইট থাকে আশা করি এগুলো আরও বিষয় যেগুলো আলোচনা হবে সেগুলোর সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে আপনারা সবগুলো নোটস করে নিলে ইনশাল্লাহ আরও ভালো করে বুঝে যেতে পারবেন হুম এবার এখন কথা হচ্ছে সি এর মান ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক এবং ভগ্নাংশ হতে কিন্তু পারবে মানে সি এর মানটা মানে এখানে যেটা আমাদের ছিল সহগ সহগের মান আপনি যেটা ইচ্ছে সেটা বসান কিন্তু আপনি পাওয়ারের মানটা সেটা কখনই তাহলে আমরা অরিণাত্মক ছাড়া বসাতে পারবো না ওকে যেমন দেখেন আমি সি এর মান কত পেয়েছি ফাইভ ডিভাইড বাই ফোর বোঝা গেছে তাহলে সি এর মান হচ্ছে ফাইভ ডিভাইড বাই ফোর নো প্রবলেম এখানে বসাতে পারি আমরা দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে একটা তাহলে কি বহুপদি আশা করি হচ্ছে বহুপদি নিয়ে আর কোনো ঝামেলা হবে না ইনশাল্লাহ এবার যদি সি এর মান জিরো হয়ে যায় মানে এই সম্পূর্ণটার মান যদি জিরো হয়ে যায় আশা করি আনসার কী হবে বুঝতে পেরে গেছেন তাহলে জিরোর সাথে যদি সবগুলো কি গুণ করি তাহলে আনসার আমাদের কি হবে একদম জিরো হয়ে যাবে তাহলে সি কল যদি জিরো হয় তাহলে আমরা বলতে পারব যে পদটি বহুপদিতে তখন আর স্থান পাবে না বা এখানে সে জায়গা দখল করতে পারবে না তাহলে এবার আমরা চলে যাব বহুপদির মাত্রা কাকে বলা হয়ে থাকে বহুপদির মাত্রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটি অনেক সময় অন্য ব্যক্তিকে আমাদের জন্য এসে থাকে এটি বহুপদির মাত্রা কাকে বলা হয় কোনো বহুপদিতে উল্লেখিত পদসমূহের সবচেয়ে বড় ঘাতটিকেই কি বলা হয় বহুপদের মাত্রা বলা হয় একটা উদাহরণ দিলে আমরা বুঝে যেতে পারবো এই যে এটা হচ্ছে একটা বহুপদি অ্যান্ড এই বহুপদির ক্ষেত্রে এমনি বুঝে গেছেন আপনারা যেমন এই বহুপদিটার তাহলে সম্পূর্ণটা মিলে কিন্তু একটা বহুপদি ওকে তাহলে এই যে এই পদটা কিন্তু এটা নিজেও কিন্তু একটা বহুপদি এটা একটা বহুপদি এটা একটা বহুপদি 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 সম্পূর্ণ মিলে আমরা কি বলতে পারব এটাকে বহুপদি বলতে পারবো বীজগণিতিক রাশিও বলতে পারবো ওকে আচ্ছা তাহলে এখন নাইন এক্স স্কোয়ার তাহলে এখন এটার ক্ষেত্রে এক্সের ঘাত বা মাত্রা কত টু এটার ক্ষেত্রে মাত্রা হচ্ছে কত এটার ক্ষেত্রে মাত্রা হচ্ছে ওয়ান স্যার নাইন আছে জাস্ট এটা তাই না তাহলে নাইন যদি থাকে তাহলে আমরা বলেছিলাম একটু আগে যে জাস্ট যদি সংখ্যা হয় তাহলে এখানে বুঝে নিতে হবে যে এখানে এক্সের মানটা কি আছে উপরে মানে ঘাত হিসেবে জিরো আছে তাহলে সেভেন এক্স কিউব তাহলে এখানে ঘাত কত থ্রি আর এখানে ঘাত হচ্ছে কত ফাইভ তাহলে এখন আমাকে বলেছে কোনো বহুপদিতে উল্লেখিত পদ সমূহে তাহলে এটা হচ্ছে একটা পদ পদ সবচেয়ে বড় ঘাতটি তাহলে কোনটা সবচেয়ে বড় ঘাত অবভিয়াসলি আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইভ তাহলে এখন আমরা বলবো এই বহুপদির ক্ষেত্রে তার মাত্রা হলো ফাইভ ওকে এখন আমরা তাহলে চলে যাব ধ্রুবপদ কাকে বলা হয়ে থাকে তখন এগুলো প্রত্যেকটাই আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবপদ চলক বর্জিত পদকে ধ্রুবপদ বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ চলক বর্জিত পদ কোনটা এখন তাহলে মানে যেটাতে চলক নেই দেখি আমরা ধ্রুবপদ মানে কি জাস্ট সংখ্যাটা থাকবে আর কিছু থাকবে না তাহলে আপনারা এখান থেকে আইডেন্টিফাই করে ফেলেন কোনটি ধ্রুবপদ আশা করি এই যে এই সংখ্যাটি আপনাদেরকে ডাকতে চাই যে হ্যাঁ আমি হচ্ছে ধ্রুবপদ আমাকে
ওইটে গ্যাসের ওপর জিরো আছে বাট এটি তো হাইট তাই তো তাহলে অবশ্যই বা যেটা চলক বিহীন যেটা পদ বা চলক বর্জিত পদ সেটাই হচ্ছে আমাদের ধ্রুবপদ একটা বহুপদের ক্ষেত্রে ধ্রুবপদ লাস্টে কিন্তু একটা পরীক্ষা থাকবে সব পরীক্ষা তো অবশ্যই ভালো করে কত নম্বর পাবেন সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে আপনার কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন এবার হচ্ছে মুখ্য পদ কাকে বলা হয়ে থাকে বহুপদের গরিষ্ঠ যুক্ত পদকে কি বলা হবে মুক্ত পদ গরিষ্ঠ মাত্রা যুক্ত পদকে কী বলা হবে মুখ্য পদ বলা হবে এখন দেখি এখানে একটা বহুপদই তাহলে বহুপদের অ্যাট ফার্স্ট গরিষ্ঠ মানে বড় তাহলে বড় মাত্রা কোনটি রয়েছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি বড় মাত্রা এখানে রয়েছে ছক্কা তাহলে যেগে দেখি আমরা তাহলে বহুপদের সর্বোচ্চ মাত্রা রয়েছে এখানে ছয় তাহলে এখন এই পদটাকে কী বলা হবে মুখ্য পদ বলা হবে এখন মুখ্য পদ কত হবে টেন এক্স টু দি পার্ট হবে নো 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 মাইনাস টেন এক্স টু দি পার্ট যদি প্লাস থাকতো তাহলে আমাদের লিখতে হতো না বাট যেহেতু মাইনাস রয়েছে সো মাইনাসটাকে অবশ্যই ইনক্লুড করতে হবে আমাদেরকে তাহলে এখানের ক্ষেত্রে আমাদের বহুপদের মুখ্য পদ যেটা হবে মানে এটা সম্পূর্ণ একটা বহুপদই এই বহুপদের মুখ্য পদ হচ্ছে যে মাইনাস টেন এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স ওকে এবার এখন আমরা জানব মুখ্য সহক কাকে বলা হয়ে থাকে মুখ্য সহক হচ্ছে যে কি বহু মুখ্য পদের যেটা সহক সেটা হচ্ছে মুখ্য সহক যেমন এখানে আমরা মুখ্য পদ আগে নির্ধারণ করব তাহলে এটা মুখ্য পদ অ্যান্ড মুখ্য পদের সহক কত আছে বলেন তো মাইনাস টেন রয়েছে তাহলে মাইনাস টেনটাই হচ্ছে এখানে মুখ্য সহক এগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য আমাদের এগুলো লাগবেই লাগবে আচ্ছা এখানে একটা এটা রাখলাম আমরা অ্যান্ড আমাদের যেটা প্রশ্ন আসবে এবার বহুপদের আদর স্বরূপ কাকে বলা হয় বহুপদের আদর স্বরূপ হচ্ছে কোনো বহুপদীকে চলকের ঘাতের তাহলে চলকের ঘাতের অধক্রমে যদি আমরা সাজাই তাহলে সেটাকে বলা হবে বহুপদের আদর স্বরূপ তাহলে এখানে আমরা বহুপদিটা রাখলাম অ্যান্ড আমরা এখান থেকে এটার আদর স্বরূপটা লিখবো এখানে এখন দেখেন তাহলে ঘাতের ক্রমানুসারে আমাকে লিখতে হবে মানে সর্বোচ্চ ঘাত তারপরে আস্তে আস্তে ছোটো হবে ঘাতগুলো তাহলে সর্বোচ্চ ঘাত কত রয়েছে সিক্স তাহলে আমরা বলতে পারবো এখানে মাইনাস টেন এক্স টু দি পর কত হবে সিক্স হবে তারপরে ঘাত আর কত রয়েছে এখানে টু রয়েছে তাহলে এটা অবশ্যই প্লাস আছে এটা বাম থেকে কিছু না মানে অবশ্যই প্লাস আছে তাহলে এখানে হবে যে প্লাস ফাইভ এস স্কোয়ার তারপরে এখানে আর একটু কোনো হ্যাঁ প্লাস সিক্স সিক্সটিন এক্স আছে তাহলে যে প্লাস হচ্ছে যে সিক্সটিন এক্স তারপরে আর কি আছে এখানে প্লাস ফোর আছে ব্যাস দেখেন আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখানে পাওয়ার মানে এখানে এক্সের যেটা ঘাত সেটা হচ্ছে ছয় এখানে যেটা হচ্ছে টু এখানে যেটা হচ্ছে ওয়ান আর এখানে কিন্তু এক্স আছে কিন্তু এক্সের পাওয়ার মানে ঘাত কত আছে জিরো আছে আশা করি তাহলে আমরা আদর স্বরূপ সহকারে একদম সবগুলো আশা করি ভালো করে জানতে পেরেছি এবং এখন আপনাদের যেটা মেন ফোকাস পয়েন্ট থাকবে আপনাদের পরীক্ষাটার উপরে আপনি এই পরীক্ষাতে কত নম্বর পেলেন সেটা কিন্তু আপনাদের কমেন্ট করে জানাতে হবে অ্যান্ড আপনারা নাম যদি পারেন তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যেমন এই বহুপদের ক্ষেত্রে এই বহুপদের মাত্রা কত এই বহুপদের মুখ্য পদ কত এই বহুপদের মুখ্য সহক কত এই বহুপদের ধ্রুবপদ কত মোট চার নম্বরের প্রশ্ন আপনি চার নম্বরের মধ্যে কত পাচ্ছেন সেটা কমেন্ট করে জানাবেন অ্যান্ড এখানের ক্ষেত্রে আমি উত্তরটা আপনাদের জন্য দিয়ে দিলাম এখানের ক্ষেত্রে মাত্রা হচ্ছে যে থ্রি তারপরে হচ্ছে মুখ্য পদ হচ্ছে মাইনাস ফোর এক্স কিউব তারপরে হচ্ছে মুখ্য সহক যেটা সেটা হচ্ছে মাইনাস ফোর অ্যান্ড ধ্রুবপদ যেটা সেটা হচ্ছে এইট আপনারা এরা মিলে নেবেন দেন কত নম্বর পেয়েছেন সেটা আমাকে কমেন্ট করে আপনারা জানাবেন তো এই ছিল আমাদের এই বেসিক ধারণা অ্যান্ড এর পরে যে ক্লাসটি আসবে সেই পরের ক্লাসটি হচ্ছে এক চলক দুই চলক এবং তিন চলকের বহুপদই আমরা কিভাবে ভালো করে চিনতে পারি সে সম্পর্কে আলোচনা সো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবার সুস্থতা কামনা করি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ